हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल रीड एन सी आर टी फिजिक्स विशिवम और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर टेन ऑफ एन सी फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ वेव ऑप्टिक्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स तो चलो स्टार्ट करते हैं एन सी की लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ओके सो इन सिक्सटीन डेस्कार्टेस गेव द कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट एंड डिराइव स्नेल्स लॉ it explain the law of reflection and refraction of light at an interface to so, 1637 mein descartes ne kya diya corpus color model of light diya theek hai light ka particle model okay jisme humne light ko as a particle consider kiya aur iske basis pe unhone snell's law derive kiya theek hai iske baad inhone fir reflection aur refraction ko bhi explain kiya on the basis of corpus color model of light That is the particle model of light. Okay, यानी कि light को उन्होंने क्या considered किया small corpus color या particle consists uh, माना. Okay, तो उसके बाद देखो, the corpus color model predicted that if the ray of light bends towards the normal, then the speed of light would be greater in the second medium. तो समझना इस चीज को जैसा कि आपको ये पता भी है refraction में क्या होता है. तो according to corpus color model क्या था? अकॉर्डिंग डेस्कार्टेस अगर लाइट जैसे कि आपको रिफ्रैक्शन पता है क्लास टेन में आपने पढ़ा है ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है ठीक है अगर लाइट क्या हो रही है फर्स्ट मीडियम से एट एन एंगल इंसिडेंट एंगल है नॉट जीरो डिग्री ठीक है जीरो डिग्री से डिफरेंट है तो जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है और अगर लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जा रही है रिफ्रैक्शन में हमें पता ना टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ड कि तब क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट दिस मीडियम में क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए किस मीडियम में डेंसर मीडियम में ज़्यादा होनी चाहिए रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम है ना आपको पता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होता है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी जिसमें ज़्यादा होगी वो जिसमें ज़्यादा होगी सॉरी जिसमें ज़्यादा होगी ऑप्टिकली रेयर होगा और जिसमें कम होगी स्पीड ऑफ लाइट वो ऑप्टिकली डेंसर होगा लेकिन डेस्कार्डे ने क्या बोला कि जहाँ पर बेंड होगा लाइट जिस तरह जहाँ पर नॉर्मल की तरह बेंड हो रही है अगर दूसरे मीडियम में तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उल्टा बोला जो हमें अभी तक अब, अब आगे देखेंगे हम है ना अब हम ये कंफर्म है कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जैसे कि ग्लास में एयर के मुकाबले स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है ठीक है लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा है तभी तो बेंड हो रही है इस तरफ है ना ओके तो ये बात समझ में आई और जो एरर था ना जो मिस्टेक थी यहाँ पर ओके दिस कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय आइजैक न्यूटन इन द फेमस बुक इन इज फेमस बुक एंड टाइटल ऑप्टिक्स एंड बिकॉज ऑफ द ट्रीमेंडस पॉपुलरिटी ऑफ दिस बुक द कॉर्पस कलर मॉडल इज वेरी ऑफन एट्रिब्यूटेटिव न्यूटन ठीक है तो इन्होंने इसी आइडिया को फर्दर डेवलप किया कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट को ठीक है कि लाइट कॉर्पस कल से बनी है ठीक है और अपनी बुक में इसको मेंशन किया और फिर उसके बाद क्या हुआ और इस बुक की पॉपुलैरिटी के कारण जो कॉर्पस कलर मॉडल का जो क्रेडिट जो मिलता है या जब भी हम आप देखेंगे ना कॉर्पस कलर मॉडल की बात करेंगे तो न्यूटन को क्रेडिट मिलता है ठीक है कि न्यूटन ने कॉर्पस कलर मॉडल दिया था लेकिन एक्चुअली डिस्कार्ड नहीं दिया था लेकिन ज़्यादा इनको भी कंट्रीब्यूट किया जाता है इनको ही इसका क्रेडिट दिया जाता है ठीक है अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं इम्पॉर्टेंट बात आ गया है इसके ठीक है इन सिक्सटीन द डच फिजिसिस क्रिश्चन हाइजीन देख लेना प्रोनाशन इसका क्या होता है मैं हाइजीन प्रोनाउंस करता हूँ जहाँ जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ठीक है अगर कोई डिफरेंट होगा प्रोनाउंसिएशन तो आप उसे करेक्ट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्रिश्चियन हाइजीन पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इट इज दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ठीक है तो इससे प्रीवियस चैप्टर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है लेकिन आपको पता होगा रे ऑप्टिक्स है मतलब जो कॉर्पस कलर थ्योरी पर बेस्ड है कि लाइट इज अ लाइट इज़ अ पार्टिकल रे मॉडल है जो उसका ठीक है ठीक है उसके अकॉर्डिंग तो हमने पहला चैप्टर इससे पहला वाला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स ठीक है अब लाइट को क्या माना हाइजीन ने हाइजीन ने माना कि लाइट किससे बनी है लाइट इज़ एज अ वेव लाइट इज़ अ वेव माना ठीक है और इस पे ही वेव से पूरा हमारा वेव ऑप्टिक्स ठीक है लाइट को हम एज अ वेव कंसिडर करेंगे ओके 
As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction. Okay, so ray optics, sorry, wave, wave optics, uh, reflection ko or refraction ko easily explain kar dey. Okay, dekhenge kaise isko bhi hum ek chapter mein samajna. However, it predicted that on the refraction, if the wave band toward the normal, then the speed of light would be less than in the second medium. Okay, but wave optics ne kya kiya? Wave optics ne kya kiya? Wave optics ne bola. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जो सेकंड मीडियम है जहां पर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है मतलब डेंसर मीडियम की बात हो रही है यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी कम होगी यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और जो हम क्या करते हैं और ये कॉन्ट्राडिक्शन था ठीक है देखते से दिस इन दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रेडिक्शन मेड बाय द मेड बाय यूजिंग द कॉर्पसकुलर थ्योरी ऑफ लाइट ठीक है तो डेस्कार्ट ने तो क्या बोला था अकॉर्डिंग टू कॉर्पसकुलर मॉडल की लाइट अगर जिस तरफ बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ जिस मीडियम में बेंड हो रही है तो उस वहां पर स्पीड क्या होगी लाइट की ज्यादा होगी लेकिन ये उल्टा आप बोल रहे हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट वाज मच लेटर कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट्स वेयर इट वाज शोन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ इन एयर कंफर्मिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल ठीक है और एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया बाद में कि डेंसर मीडियम में मतलब जहां लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल वहां पर क्या होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है ठीक है वहां स्पीड ऑफ लाइट लेस है ठीक है यानी कि यानी कि इसका मतलब क्या है कि वेव मॉडल कंफर्म हो गया यानी कि वेव मॉडल सक्सेसफुल हो गया और ये कंफर्म हो गया ये वेव मॉडल लाइट इज अ वेव ओके नाउ इसके बाद फोकोल्ट कैरीड आउट इज एक्सपेरिमेंट 1850 ठीक है नाउ द वेव मॉडल वाज नॉट रेडीली एक्सेप्टेड प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी एंड आल्सो बिकॉज़ लाइट कुड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एंड इट वाज फेल्ड दैट अ वेव कुड नॉट कुड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ठीक है तो ये इजीली ना इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि वेव मॉडल है लाइट का वेव मॉडल को एकदम से हमने एक्सेप्ट नहीं किया था टाइम लगा था रीजन क्या है एक रीजन क्या है न्यूटन की अथॉरिटी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने बहुत सारे फिनोमेना प्रूव किए थे तो इसके कारण उनको चैलेंज करना उनके मॉडल को चैलेंज करना तो इजी नहीं था ठीक है तो एक रीजन ये था लेकिन इससे दूसरा रीजन जो थोड़ा लॉजिकल लगता है वो ये है कि हमें पता है ना कि लाइट वैक्यूम से ट्रैवल करती है सन से अर्थ में आ रही है वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है ठीक है और ये माना जाता था कि लाइट वेव जो है वेव सॉरी वेव जो है इसको हमेशा क्या चाहिए होगा एक मीडियम रिक्वायर होगा वेव को क्या रिक्वायर्ड होगा एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा तभी वो ट्रैवल कर सकती है लेकिन जब हम और हमें हम लाइट को जब वेव बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वेव को मीडियम चाहिए तो वैक्यूम इंटर लाइट ट्रैवल कर रही है तो ये थोड़ा आ, इसको ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही थी ठीक है इसीलिए हम लाइट को वेव नहीं कंसीडर कर रहे थे इजीली वेव मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ओके टाइम लगा इसको एक्सेप्ट करने में तो कैसे होगा इस, कैसे एक्सेप्ट हुआ इस, इस जो ये जो प्रॉब्लम आई थी कैसे दूर हुई इसको भी समझते हैं हाउएवर व्हेन थॉमस यंग परफॉर्मड हिज फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन 1801 इट वाज फॉर्मली स्टेबलाइज्ड दैट लाइट इज इंडीड अ वेव फिनोमेना ठीक है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे अभी चैप्टर में तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो उससे वेव मॉडल अभी देखेंगे कैसे कैसे यंग्स मॉडल से जो वेव थ्योरी है लाइट की वो प्रूफ हो जाती है वो प्रूफ हो जाएगा कि लाइट वेव है तभी ये फिनोमेना हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था ठीक है रे ऑप्टिक्स से ये प्रूफ नहीं हो सकता ओके नाउ द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर एग्जाम्पल द वेव लेंथ ऑफ येलो लाइट इज अबाउट जीरो पॉइंट सिक्स माइक्रोमीटर तो वेव लेंथ ऑफ लाइट मेजर की गई और कितनी बहुत स्मॉल बहुत स्मॉल कितना जीरो पॉइंट सिक्स माइक्रोमीटर मतलब टेन की पॉइंट माइनस सिक्स मीटर ठीक है तो बहुत स्मॉल वेव लेंथ है लाइट की ठीक है बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन कंपेरिजन टू डायमेंशन ऑफ टिपिकल मिरर्स एंड लेंसेज लाइट कैन बी अज्यूम टू अप्रॉक्सीमेटली ट्रेवल इन स्ट्रीट लाइन ठीक है तो क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है ठीक है इसीलिए क्या होगा इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ठीक है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है बहुत स्मॉल है तो हम मान सकते हैं कि ये हज्यूम करते हैं हम कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ओके दिस इज द फील्ड ऑफ जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स 
विच वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर ठीक है प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑप्टिक्स की बात की थी रे ऑप्टिक्स की बात ठीक है उसको मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा उस चैप्टर का भी ठीक है पहले मैं वे ऑप्टिक्स कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ ठीक है इसके बाद इंडीड द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वन कम्प्लीटली नेकलेट्स द फाइनाइटनेस ऑफ द वेव लेंथ इज कॉल्ड जोमेट्रिकल ऑप्टिक ठीक है तो जिसमें हम जो वेव को बिकॉज बिकॉज बहुत स्मॉल है उसको हम नेकलेक्ट कर रहे हैं उसकी वेव को बहुत छोटा मान रहे हैं ठीक है तो क्या कर रहे हैं उसमें तो नेकलेक्ट कर रहे हैं वेव तो तो वो वही हमारी क्या हो जाएगी जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो जाएगी रे ऑप्टिक्स हो जाएगी एंड रे इज डिफाइंड एज द पार्थ ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इन द लिमिट ऑफ वेवलेन इंटेंडिंग टू जीरो ठीक है तो उसमें क्या होगा जो रे है वो हम मानेंगे कि जो कैसे ट्रेवल कर रही है कि जिसमें वेवलेन टेंस टू जीरो ठीक है मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन ये ट्रेवल कर रही है तो राइट तो दैट इज़ अ रे ठीक है दिस इज द रे ओके दैट इज अ रे ऑप्टिक्स इसके बाद नाउ आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग्स इन एटीन ओ वन फॉर द नेक्स्ट फोर्टी ईयर्स और सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरियड आउट इन्वॉल्विंग द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव This experiment could only be be satisfactorily explained by assuming a wave model of light. ठीक है तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए इंटरफेरेंट डिफ्रैक्शन देखेंगे तो ये तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को हम एज अ वेव कंसिडर करें रे ऑप्टिक से यह बात प्रूफ नहीं हो सकती ठीक है दस अराउंड द मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी द वेव थ्योरी सीम टू बी वेरी वेल स्टेबलाइज द मेजर डिफिकल्टी वॉज दैट सिंस इट वॉज थॉट दैट अ वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इस प्रोपोगेशन हाउ कोट लाइट वेव प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम तो वही बात लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कर रही थी कि वेव तो मान लिया हमने लेकिन वेव को ट्रैवल करने के लिए तो मीडियम चाहिए ठीक है और लाइट लाइट क्या कर रही है वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है तो ये बात को कैसे ये ठीक हुआ तो दिस वॉज एक्सप्लेन वेन मैक्स वेल पुट फॉर वट इज फेमस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट Maxwell had developed a set of equation describing the laws of electricity and magnetism and using this equation he derived what is known as the wave equation from which he predicted the existence of electromagnetic waves theek hai to ye dikkat kisne dur kari ye problem ko maxwell ne dur kiya kaise dur kiya maxwell ne to maine video banaya chapter 8 mein chapter 8 mein video banaya aap dekhna usko fir bhi main ek idea deta hu to dekho maxwell ne kya bola मैक्सवेल वर्क कर रहे थे किस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है पूरा ही चैप्टर नंबर एट ठीक है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जिसमें वाइब्रेट करेगी ओके और परपेंडिकुलर पेंडिकुलर तरफ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ठीक है और जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट किया ठीक है तो वो कि, किसके इक्वल आई लाइट की स्पीड के इक्वल आई इलेक्ट्रो वेव्स की स्पीड किसके इक्वल आई लाइट की स्पीड के इक्वल आई जिससे ये कन्फर्म हो गया कि लाइट लाइट इज अ इंडीड अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ओके तो लाइट क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है और हम देखेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं है कैसे देखेंगे फ्रॉम द वेव इक्वेशन मैक्सवेल कोड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इन फ्रिज स्पेस एंड ही फाउंड द थियोटिकल वैल्यू वॉज वेरी क्लोज टू द मेजर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ठीक है लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर आ रही थी कैलकुलेशन से ओके नाउ फ्रॉम दिस ही प्रोपाउंडेड दैट लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दस अकॉर्डिंग टू मैक्स वेल लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ टाइम एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूस टाइम एंड स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखे पहला पार्ट देखा है ठीक है पहला पार्ट समझा है पहले पार्ट में हमने देखा था कि अगर आप लाइट को हम हमने तो ये प्रूफ तो हो गया ना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर हर्ट्स नहीं प्रूफ किया था ठीक है तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें जो क्या कर रही है वेरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है वेरी कर रही है और हमने समझा इसको हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझा है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरियन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली अगेन ये साइकिल चलता रहेगा मतलब इससे क्या होगा तो ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी 
वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है ना एंड सो ऑन इस तरह से ये लाइट क्या करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये इस तरह से प्रोपोगेट करेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट से और इसको इसको मीडियम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो तो यहाँ से आप मीडियम वाली दिक्कत भी दूर हो गई ठीक है सो देखो फिर दस कहाँ पर थे हम है ना प्रोड्यूस टाइम एंड स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स इवन इन वैक्यूम ठीक है तो इस तरह से तो वेरिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जिससे चलता जाएगा और आगे प्रोपोगेट करेगी लाइट ओके ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई होगी ठीक है इसके बाद आगे देखेंगे आगे देखेंगे इसमें इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल एंड डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ठीक है तो हाइजन प्रिंसिपल को समझेंगे और उससे उससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को डिराइव करेंगे ठीक है इन सेक्शन टेन पॉइंट फोर एंड टेन पॉइंट फाइव वी विल डिस्कस द फिन ऑफ इंटरफेरेंस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से ठीक है इसके बाद इन सेक्शन टेन पॉइंट सिक्स वी विल डिस्कस द फिन ऑफ डिफ्रैक्शन विच इज बेस्ड ऑन हाइजीन फ्रेशनल प्रिंसिपल ठीक है फिर डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे इसके बाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हाइजीन फ्रेशनल प्रिंसिपल से और फिर फाइनली 10.6 सेक्शन में डिस्कस करेंगे हम द फिनोमिन ऑफ पोलराइजेशन को हमें डिस्कस करना है विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द लाइट वेव्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है तो ये तीनों चीज़ हमें डिस्कस करनी है क्या क्या इंटरफेरेंस देन डिफ्रैक्शन देन पोलराइजेशन ठीक है तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे ओके तो आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हाइजिन प्रिंसिपल की बात करेंगे ठीक है तो लाइक करना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई कमेंट uh, करना अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गया मेरे एक्सप्लेनेशन में ठीक है शेयर करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड फील कर सकूं ठीक है एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग